Der Ingenieur des 21. Jahrhunderts wird weiterhin wie in der Vergangenheit eigenverantwortlich handeln müssen, kreativ sein, neue Ideen entwickeln. Das ist das, was den Ingenieur auszeichnet, in der Vergangenheit auch in der Zukunft. Ich denke, das Wichtigste ist, dass er nicht nur das, den Stoff äh, beherrscht im Ganzen, sondern dass er sich auch immer äh, das, was er gerade benötigt, auch aneignen kann, jederzeit. Ein Ingenieur ist ein Problemlöser. Er ist kein Wissenschaftler, der losgelöst von äh, praktischen Erwägungen allgemeingültig Naturgesetze erforscht. Also muss sich ein Ingenieur des 21. Jahrhunderts vor allen Dingen mit den Problemen auseinandersetzen, die sich der Gesellschaft stellen. In dieser immer komplexer werdenden Welt ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich immer wieder auf neue Fragestellungen, die sich in unserer Gesellschaft ergeben, einzustellen, zu schauen, welche Antworten hat der Ingenieur oder die Ingenieurin dafür parat. Er muss mit ganz vielen Interessensgruppen auch kommunizieren können über seine Fachinhalte und das auch verdeutlichen, wofür er steht und äh, dementsprechend eben im Team zusammenarbeiten, auch mit Soziologen zum Beispiel. Ähm, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft, die der Ingenieur im 21. Jahrhundert haben sollte und auf die wir die Studierenden eigentlich vorbereiten müssen. Er muss immer noch gut rechnen können, er muss für seine Arbeit dastehen können. Mit Computern konnten sie immer schon umgehen und werden sie auch weiterhin machen. Der Ingenieur im 21. Jahrhundert wird in der Lage sein, mit verschiedensten Fakultäten zu kommunizieren und eigenständig Probleme lösen können.